Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ghi nhận của tuổi trẻ online ngày 24 tháng 11 tại cung đường mua sắm Nguyễn Trãi, quận 1, nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang từ bình dân tới cao cấp. Hầu hết các cửa hàng đều tung giảm giá sâu lên tới 80%, nhưng khách mua chỉ lác đác. Treo biển giảm giá 70% cùng loài dao hấp dẫn, sale cả tháng, mua xả láng, hàng mới về giảm 50% từ sản phẩm thứ hai, mua hai tặng một, đồng giá quần jean 100.000 đồng. Nhưng cả cửa hàng không có nổi một khách dù vào giờ trưa cao điểm. Ông Phạm Tiến, quản lý cửa hàng chia sẻ, cả buổi sáng mới có đúng hai khách ghé xem, Ông thậm chí còn nhớ rõ một khách vào lúc 10 giờ và khách còn lại vào lúc hơn 11 giờ trưa. Nhớ lại những năm về trước, ông Tiến cười như mếu. Black Friday ngày xưa sôi động lắm, cả trăm khách ghé mỗi ngày, bán không kịp ăn trưa. Theo ông Tiến, do tình hình kinh tế khó khăn nên giờ ai cũng thắt lưng buộc bụng, chi tiêu rẻ sẻn, không còn thích lại nhích như trước nữa. Để thu hút khách mua sắm dịp này, ông Tiến cho hay cửa hàng đã triển khai hàng loạt chương trình giảm giá, không chỉ giảm giá sâu hơn mà thời gian kéo dài hơn. Nếu trước kia chỉ tập trung sale 3 ngày trước, trong, sau Black Friday, thì nay chạy chương trình bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 và kéo dài từ cuối tháng. Cách đó chừng 1 km, một trong những cửa hàng thời trang to nhất phố trao biển rất kêu, sale lớn nhất trong 10 năm, nhưng cũng trong cảnh vắng bóng khách mua. Theo nữ nhân viên, dịp này cửa hàng có mức giảm giá sâu và nhiều nhất nhưng vẫn không đủ thu hút khách. Dù sức mua tăng so với ngày thường, một số điểm bán giảm giá mạnh vẫn thu hút khách. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xếp hàng dài, mua hàng thường thấy như các năm đã không còn. Chiều 24 tháng 11, ghi nhận tại một trung tâm thương mại khu vực trung tâm như Takashima, quận 1, Vincom Đồng Khởi, quận 1. Khách ghé trung tâm thương mại vẫn đông nhưng tỏ ra ít quan tâm hơn, trừ một số cửa hàng giảm giá sâu hút khách. Còn lại nhiều cửa hàng vẫn vắng, thậm chí rơi vào cảnh điều hưu dù trong khung giờ vàng mua sắm ngày Black Friday. Việc các thương hiệu treo biển giảm giá sâu lên tới 70%, 80% không còn phát huy tác dụng thu hút khách hàng như trước. Bạn trẻ Nguyễn Thùy Anh, 24 tuổi, ngụ quận 7 cho hay, cô không còn dành quá nhiều thời gian cho các cửa hàng treo biển giảm giá sâu. Thùy Anh lý giải hàng giảm giá tới mức 70% hay 80% thường chỉ được leo teo vài món tồn kho, rất xấu, cũ, còn những món đẹp vẫn neo giá cao. Trước kia cứ thấy nơi nào giảm giá sâu mình vào, còn giờ ngày thường cũng như ngày lễ, mình chỉ dành thời gian tại các cửa hàng thương hiệu uy tín, nổi tiếng. Trước cũng ghé mấy cửa hàng giảm giá sâu xem mua được gì, nhưng giờ mình chỉ mua những món thật sự cần thiết, Thùy Anh nói. Theo quan sát của phóng viên, tình cảnh nơi nhộn nhịp, nơi hầm hưu diễn ra phổ biến. Khách mua hàng cũng chủ yếu tập trung đông tại các quầy có mức giảm giá sâu thực sự. Những thương hiệu này thường trao biển thông tin rõ ràng như giảm giá toàn bộ sản phẩm từ 20 đến 50% hay tung các chương trình cộng thêm như càng mua nhiều giảm sâu. Bên cạnh, một số quầy hàng đồ uống đồng giá từ 99.000 đồng, 199.000 đồng cũng thu hút đông đúc khách mua hàng. Ngày 24 tháng 11, dịp khuyến mãi mua sắm lớn nhất năm Black Friday thứ 6 đen tối chính thức diễn ra. Hàng loạt doanh nghiệp thương hiệu tung ra các chiêu giảm giá để kích cầu mua sắm, ghi nhận từ báo dân trí. Theo đó, Black Friday là dịp mua sắm được các tín đồ mẹ bỉm sữa, chị em nội trợ mong chờ nhất. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc săn hàng giảm giá, tiết kiệm chi phí trở thành xu hướng mua sắm của nhiều người. Một số chị em còn tranh thủ mua sắm Tết sớm vì sợ cận Tết, giá cả hàng hóa sẽ đắt đỏ do sức mua tăng cao. Khảo sát cho thấy các trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh như Vincom, Takashima, Eon, Gigamo, Vạn Hạnh Mo đã diễn ra các chương trình khuyến mãi, đón đầu làn sóng mua sắm cuối năm từ đầu tháng 11. Hàng loạt thương hiệu như Asidat, Zara, HM, Chalit Q. Valentino, Nino Mark, Init Free, Lock and Lock đã trao biển giảm giá từ 30 đến 50% để thu hút khách hàng. Tuy nhiên do kinh tế khó khăn cùng xu hướng mua sắm online của các chị em, bà nội trợ, sức mua tại các trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm nhiệt. Tại các trung tâm thương mại lớn, nếu mọi năm xuất hiện cảnh khách hàng đa số là các chị em dòng rán xếp hàng chờ cả giờ để được đến lượt mua hàng hoặc chờ thanh toán thì năm nay người mua hàng lại khá thảnh thơi. Đáng chú ý, trừ một số thương hiệu lớn hút giới trẻ như Asidat, Zara, Uniquiro, HM là giữ được sức mua ổn định, lượng khách hàng đông. Thì nhiều cửa hàng lại rất điều hưu khách dù treo hàng loạt bảng giảm giá khủng, giảm giá sốc. Theo đó, để kích cầu mua sắm, ngoài nhãn hàng giảm giá, các trung tâm thương mại cũng ra sức triển khai các khuyến mại để thu hút khách hàng. Đơn cử Vincom đã khởi động sự kiện Vincom Black Friday 2023 với hàng ngàn e-voucher 
giảm giá tổng trị giá lên tới hơn 24 tỷ đồng để thu hút người mua. Nhiều tín đồ mua sắm cho biết dịp Black Friday năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều người mất việc nên đa số người dân chọn cách thắt chặt chi tiêu chứ không còn tâm lý mua sắm trả thù sau dịch. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm online đang lên ngôi. Nhiều chị em nội trợ, mẹ bỉm sữa, dân văn phòng. Những đối tượng chính thường xuyên mua sắm, lựa chọn hình thức săn sale trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee, TikTok. Các kênh mua sắm này liên tiếp triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, áp dụng giảm giá, tặng quà, miễn phí ship, khiến chị em vừa có thể ngồi nhà mà săn được hàng giá rẻ nên nhiều người lựa chọn. Một nguyên nhân khiến sức mua trực tiếp tại các cửa hàng trung tâm thương mại năm nay giảm là vì một số doanh nghiệp lại nhân dịp Black Friday để tranh thủ xả hàng tồn kho, thanh lý các mẫu cũ trong các năm trước, hàng cận đết nhằm tăng doanh thu. Chị Trần Thúy Hiền, một mẹ bỉm sữa cho biết, sau khi dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, chị nhận thấy một số doanh nghiệp treo bảng giảm giá 50%, nhưng khi khách ghé vào cửa hàng thì mới vỡ mộng khi mức giảm giá chỉ từ 10 đến 15%. Chỉ một số ít mẫu đã rất cũ từ nhiều năm trước mới áp dụng mức giảm 50%. Trong khi đó, chị Nguyễn Thi, kinh doanh dịch vụ làm đẹp ở thành phố Thủ Đức cho biết mình đã bỏ thói quen ra cửa hàng hoặc trung tâm thương mại mua sắm vì bây giờ mua sắm online quá tiện rồi. Chỉ với một chiếc điện thoại, chị Thi có thể mua tất cả các mặt hàng mình cần như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức, đồ gia dụng, lương thực, bánh kẹo. Những ngày siêu sale như thế này, tôi rất ngại khi phải đến các trung tâm thương mại vì phải xếp hàng chờ đợi, chẳng khác nào đi hành xác. Năm trước tôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ để chờ đến lượt thanh toán vì có quá đông khách hàng mà ai cũng mua rất nhiều đồ đạc. Vì vậy năm nay tôi quyết định ngồi nhà mua sắm online để đỡ mất thời gian và sức khỏe, chị Thi cho hay. Thông tin từ báo Tiền Phong, mặc dù hiện có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn trong năm, nhưng nhiều tín đồ mua sắm vẫn chấp lấy cơ hội Black Friday nhằm mua đồ hiệu với giá hời. Để có thể săn sale hiệu quả, chị Tô Nga, người có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, thành viên hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và là giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã chia sẻ một số bí kíp mua sắm dịp Black Friday này. Đi sớm, muốn mua được giá tốt nhất thì điều đầu tiên là bạn phải đi sớm. Các mặt hàng giảm giá mạnh nhất thường hết rất nhanh sau khi mở bán. Nếu đến trễ là rất dễ phải ra về trong tiếc nuối. Trao đổi trước với nhân viên, nếu bạn có nhu cầu mua một món hàng nào đó, hãy vào website của hãng để xem trước. Sau đó có thể trao đổi với nhân viên của cửa hàng, xin các chương trình giảm giá hoặc thậm chí bạn có thể nhờ nhân viên giữ hàng trước và chỉ cần đến thanh toán khi cửa hàng mở cửa vào ngày Black Friday. Thực tế, nhiều cửa hàng nhắn tin cho khách hàng thân thiết về chương trình giảm giá trong dịp Black Friday và cũng không quên nhắc nhẹ khách có thể đặt trước các sản phẩm mà mình yêu thích. Lưu ý đến giờ vàng mua sắm, một số trung tâm thương mại sẽ có giờ vàng vì vậy, bạn cũng nên follow thông tin trên fanpage để thu thập các thông tin khuyến mại của trung tâm thương mại mình định đến. Chương trình giảm giá kinh hoàng ban đêm Nếu các trung tâm thương mại 10 giờ mới mở cửa thì trên website của một số thương hiệu, chương trình giảm giá đã bắt đầu từ 0 giờ của ngày thứ 6 đen tối. Vì thế, đừng quên vào website của các hãng mình yêu thích để săn sale ban đêm nhé! ưu tiên mua sắm offline hơn online Riêng Black Friday thì việc mua sắm offline nên được ưu tiên hơn. Bởi khi đến cửa hàng, bạn có thể nhận được thêm nhiều khuyến mại hấp dẫn khác như mua với hóa đơn trên 1-2 triệu sẽ được tặng quà. Bên cạnh đó, tại cửa hàng thì hàng mới về sẽ được sale. Bạn sẽ có cơ hội mua sắm hàng mới với giá rẻ hơn khoảng 10-20%. Ngoài ra với mỹ phẩm, mua sắm tại cửa hàng thì thường sẽ là sản phẩm có hạn sử dụng dài hơn. Chương trình giảm giá kéo dài đến cuối tuần. Nếu bỏ lỡ ngày thứ sáu đen tối, hãy đến các trung tâm mua sắm vào sớm ngày thứ bảy và chủ nhật để được hưởng những ưu đãi hấp dẫn. Nhiều cửa hàng sau khi đã bán hết hàng tồn dự trữ thì họ sẽ có phương án dự phòng và vẫn tung ra các khuyến mại để hút khách vào ngày cuối tuần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!